un año más y estas momias se niegan a dejar su trono. Todos estos famosos tienen por factor común ser mayores de 70 años de edad, estar podridos en dinero y aferrarse al espacio que conducen por décadas, los cuales ocuparán hasta sus últimos días, a pesar de que varios de ellos apenas si pueden con su alma. Y es que si ya lograron fama y fortuna para el resto de su existencia, ¿qué necesidad tienen de seguir apareciendo en la televisión o en la radio, solo exhibiendo su decadencia y bloqueando a las nuevas generaciones en su afán de no soltar la silla que los llevó al estrellato? El mejor ejemplo de esa codicia es la señora Maxine Gutsai, la cual insiste en seguir al frente de su programa de radio Todo para la Mujer, a pesar de que su memoria y sus reflejos permanentemente se siguen deteriorando, considerada la reina de la radio más por las décadas acumuladas que por los contenidos que presenta, esta comunicadora del espectáculo no tiene para cuándo irse, a pesar de que Radio Fórmula ya busca renovar su plantilla. En caso similar es el de la señora Patricia Chapoy, quien luego de haber atravesado por mil batallas y haber hecho dinero a carretadas, se niega a dejar los reflectores. Con una piel cada vez más arrugada y diciendo disparates más seguido, la manda más de ventaneando ya comienza a presentar síntomas de fatiga, donde sus ausencias son cada vez más frecuentes, pues innegablemente la edad ya le comenzó a pesar. Otro que se aferra al hueso como si fuera un pitbull es José Ramón Fernández, quien todo enfermizo y al borde de la ceguera le sigue haciendo la vida imposible a sus compañeros de la cadena deportiva y es bien. Si alguna vez el José Ra fue un excelente maestro para todo aquel que compartía el escenario con él, tras su decrepitud la enseñanza se convirtió en rabieta donde ni él mismo se aguanta actualmente. Pedrito Sola es otro de los ancianitos que se niega a desaparecer y aunque haga el ridículo a la menor provocación y todos se burlen de él, el patiño de Ventaneando está decidido a no ceder su lugar mientras la Chapoy lo siga tolerando. Sin tener los millones de los casos anteriores, el presentador le sigue chambeando en lo que pueda, aunque fuera de TV Azteca ha fracasado rotundamente. Caso similar es el de Juan José Origel, quien tiene que seguir correteando la chuleta, pues su vida de excesos no le permitió ahorrar para la vejez. Con un nuevo pelo y una cara restirada como nunca, el pepillo sigue de lambiscón con productores y actrices de alto rango, con tal de que le toque algo de esa fama y fortuna de sus amigos. Pese a todo, tal pareciera que este 2018 por fin nos libraremos de pepillo. Finalmente, el que debió retirarse un par de años, pero sigue obsesionado a seguir dando lata, es el mentado teacher Joaquín López Dóriga, quien tras quemarse por extorsionador fue relevado de Televisa y ahora se ha puesto como peón del PRI desde su espacio en la radio. Aunque es el que más dinero tiene de toda la lista, también es el más voraz y vendido de todos ellos. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.